রবিবার থেকে আরও দুদিনের অবরোধ ঘোষণা বিএনপি ও সমবনাদের মধ্যরাতে গুলশান থেকে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী গ্রেফতার বিদেশেও পেশাদার খুনি দিয়ে তাকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর বললেন উন্নয়ন না ধ্বংস বেছে নিতে হবে জনগণকে পিটার হাস মাসুদ মোমেনের দেড় ঘন্টার বৈঠক বিষয়বস্তু নিয়ে মুখ খুললেন না পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ সচিব সহ কেউই কলঙ্কিত জেল হত্যা দিবস আজ খুনিদের বিচার শেষে স্বাধীনতার লক্ষ্য পূরণে দেশ আরও এগিয়ে যাবে আশা জাতীয় নেতাদের স্বজনদের সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি আদায়ে আবারও আগামী পাঁচ ও ছয় নভেম্বর আটচল্লিশ ঘন্টার সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বৃহস্পতিবার বিকেলে এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন এছাড়াও পুলিশের গুলিতে নিহত নেতাকর্মীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আজ জুমার নামাজের পর দোয়া ও মোনাজাতের কর্মসূচিও ঘোষণা করেন তিনি রবিবার সকাল ছয়টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টা একই দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠন সমমনা দলগুলো এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামী যারা অংশগ্রহণ করছেন তারা সবাই শুক্রবার জুম্মান নামাজ শেষে আঠাশ তারিখ থেকে এই পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন পুলিশের গুলিতে তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিএনপির পক্ষ থেকে দোয়া এবং মনোজাত করা হবে দোয়া এবং মনোজাত করা হবে সারা বাংলাদেশের মসজিদে মসজিদে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে মধ্যরাতে গুলশানের একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুনর রশিদ জানিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে তবে কোন মামলা বা অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানাননি পুলিশের এই কর্মকর্তা এর আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও মোয়াজিম হোসেন আলালকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ পরে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও নাশকতার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় তাদের আটাশ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মোট ছত্রিশটি মামলা হয়েছে এসব মামলায় আসামি করা হয়েছে এক জনকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শুধু দেশে নয় বিদেশেও পেশাদার খুনি ভাড়া করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তারেক রহমান তবুও দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় তার একাদশ সংসদের সমাপনী অধিবেশনে সংসদ নেতার ভাষণে উন্নয়ন না ধ্বংসের কোন বাংলাদেশ চায় দেশের মানুষ প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্টে বিস্তারিত একাদশ জাতীয় সংসদের সমাপনী অধিবেশন বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদের বক্তব্যের পরই সমাপনী ভাষণ দেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশংসা করেন সংসদে বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিরোধী দলকে সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন জিডিপির আকারে উনত্রিশ ধাপে উন্নীত হয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ আওয়ামী লীগে আট লাখ একচল্লিশ হাজার দুইশো আটত্রিশটি ভূমিহীন পরিবারকে ঘর করে দিয়েছে একুশটি জেলা এবং তিনশো চৌত্রিশটি উপজেলাকে ভূমিহীন গৃহহীন ঘোষণা করেছে তার সরকার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দু সালে শূন্য দশমিক সাত চার চার বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এক বিলিয়নও না এক বিলিয়নও ছিল না আমরা তা ত্রিশ পয়েন্ট আট তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছত্রিশ গুণ আমরা বৃদ্ধি করতে পেরেছি সেটুকু আমরা করেছি সময় সময় বাড়ে কমে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই জিডিপির বিবেচনায় সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ আমরা উনত্রিশ ধাপে উন্নীত হয়েছি দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন বিএনপি জামাত ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন আটাশ অক্টোবর সমাবেশের নামে তাণ্ডব চালিয়েছে বিএনপি দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে একসাথে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান তার
যারা জজের বাড়িতে আক্রমণ করে এটাও দেওয়া অভ্যাস এর আগে চিফ জাস্টিসের দরজায় লাথিও মেরেছে বিএনপি নেতারা পুলিশের উপর এরকম হামলা অ্যাম্বুলেন্সে রুগী যাচ্ছে সেই অ্যাম্বুলেন্সে আক্রমণ আর কি বিভৎস দৃশ্য পুড়িয়ে মানুষ হত্যা শুধু না মনে হচ্ছে গোটা দেশটাকে এরা ধ্বংস করবে একদিকে আমরা দেশে গঠনমূলক কাজ করি দেশে উন্নতি করি অপরদিকে তারা দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় ধ্বংস করাটাই যেন তাদের একটা চরিত্র আঠাশ তারিখে যেভাবে পুলিশকে ফেলে দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে কোন মানুষ এরকম করতে পারে দেশে বিদেশে তাকে বারবার হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেন সরকার প্রধান জানান তারপরেও দেশের জন্য কাজ করে যেতে চান যেভাবে দেশবাসীর কাছে আমি এটাই জানতে চাই কোন বাংলাদেশ চান তারা এই সন্ত্রাসী এই জঙ্গি এই অমানুষগুলি এদের সাথে কারা থাকে আর তাদের সাথে বসা এই জানোয়ারদের সাথে বসার কথা কারা বলে আমার কথা হচ্ছে এরা জানোয়ারেরও একটা ধর্ম আছে ওদের সে ধর্মও নাই ওদের সে ধর্মও নাই মাননি স্পিকার ওদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব বোধ নাই ওরা চুরি লণ্ঠন দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন ছাড়া কিছুই জানে না ওদের নেতা থেকে শুরু করে সবই তো এবং সৃষ্টি সৃষ্টি যে করেছে সে যে অবমান তো আমার বাবা মা ভাই বোন সব হত্যার সঙ্গেই তো জড়িত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাওয়ার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা যাদের এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউজ এর প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আন্দোলন কর্মসূচির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দুঃখজনক আটাশ অক্টোবরের সহিংসতা পুলিশ হত্যা ও সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণকারীদের শাস্তি পেতেই হবে বিএফইউজ এর প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সুশীল সমাজের সমালোচনা করে বলেন তারা শুধু আওয়ামী লীগের দোষ খোঁজে সহিংসতাকারীদের দেখে না উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট চান তিনি সাংবাদিকদের কল্যাণে সরকারের নানা পদক্ষেপ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশকে মুক্ত গণমাধ্যমের দেশে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ নবম ওয়েস্ট বোর্ড বাস্তবায়ন না করে মামলা দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দেন সরকার প্রধান তিনি বলেন বিএনপি জামায় দুঃশাসন ছাড়া দেশের মানুষকে কিছুই দিতে পারে না উন্নয়নের জন্য আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে জাতিসংঘের মাথা ঘামানোর সময় এখন নয় গাজায় যা হচ্ছে তাদের কথা কেউ কি শুনছে এমন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন জাতিসংঘের তো কার্যকারিতা নেই বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন ভালো ভালো কথা বলা ছাড়া জাতিসংঘের আর কিছুই করার নেই বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল উল্লেখ করে তিনি বলেন তাদের সাথে কোনো সংলাপ নয় আওয়ামী লীগ হামলা চালায়নি বিএনপি তাদের আন্দোলন ভুন্ডুল করেছে জানান অবরোধ ডেকে কেউ কেউ লাদেনের মতো গুহার ভেতরে গেছে ঘরে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখছে তাদের খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না ওবায়দুল কাদের আরও বলেন কেউ জেলে থাকলেও নির্বাচন বসে থাকবে না নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে সরকার কি করবে তা দেখার জন্য সবাইকে অপেক্ষা করার কথাও বলেন ওবায়দুল কাদের চার তারিখে আবার সব দলের সংলাপ ডেকেছে আর আমি ডাকবো কেন প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন তারা আসেন নির্বাচন কমিশন ডেকেছে তারা আসেন আমাদের আমরা গতবার একবারের জায়গায় দুই বার পর্যন্ত সংলাপ করেছি রেজাল্ট অশ্বরী ফখরুল সাহেব করলেন এটা নাটক তারা প্রমাণ করেছে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাসের সাথে সংলাপ হতে পারে না পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বি মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার টিহাস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৃহস্পতিবার সকালে এই বৈঠক হয় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে তাদের এই বৈঠক তবে বৈঠকের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব কিংবা মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেউই কোনো কথা বলেননি পরে বিকেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনেই এই বৈঠকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী 
কেউই কিছু জানাননি তবে ধারণা করা হচ্ছে আসন্ন নির্বাচন সহ দ্বিপক্ষীয় অন্যান্য ইস্যুতে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন যাতে অবাধ সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হয় সে ব্যাপারে প্রতিনিয়ত কথা বলে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায়ই বৈঠক করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এদিকে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র জানিয়েছেন কূটনৈতিক হিসেবে রাষ্ট্রদূত বা দূতাবাসের কর্মকর্তারা সুশীল সমাজ এনজিও ব্যবসায়ী গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক দল সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা করে থাকেন এসব আলোচনা বাংলাদেশকে ভালোভাবে বুঝতে ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সাহায্য করে বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বৃহস্পতিবার ও মিরপুরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা পরে পুলিশ টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয় বিজেপি এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ বিস্তারিত সৈকত সাদিকের রিপোর্টে টানা চতুর্থ দিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুরে আন্দোলনে নামে পোশাক শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি আর শ্রমিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভে কয়েকশো শ্রমিক অংশ নেয় মিরপুরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মিছিল নিয়ে দশ নম্বর গুল চত্বরে জড়ো হয় তারা কেউ মারা গেছে এমন কোন তথ্য আমরা এখন পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারিনি এ সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের সরিয়ে দিতে চাইলে চড়াও হয় তারা ঢিল ছুড়াছুড়ি চলে ক্ষমতাসীন দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গেও এক পর্যায়ে মিরপুর এগারো নম্বর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেন্ড ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে পুলিশ মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ এ সময় পিছু হটে শ্রমিকরা পুলিশের অভিযোগ শ্রমিকদের এই আন্দোলনে একটি পক্ষ উস্কানি দিচ্ছে তারা যখন বিশৃঙ্খলা করে তখন পুলিশের দায়িত্ব সেই বিশৃঙ্খলা রোধ করে সে স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিতে এইভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উচিত নয় বা তাদের এই অবস্থা থেকে সরে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাবো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় বেশ কয়েক প্লাটুন বিজিবি অব্যাহত ছিল র্যাবের টহলও আমরা মিরপুরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে বেসামরিক সদস্যদের বা আমাদের জনগণের যেন কোনো ক্ষতি না হয় আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি এইখানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিজিবি সদস্য মোতায়েন কৃত আছে পুলিশের অভিযোগ আন্দোলনরত শ্রমিকরা মিরপুরের বাস ডিপুতে আক্রমণ চালিয়েছে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েকজনকে মিরপুর যে বারো বিআরটিসির একটা ডিপো আছে সেখানে তারা ঢুকে কয়েকটা গাড়িতে তারা ভাঙচুর চালায় একটা অফিসও ঢিল মারে আমরা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি গার্মেন্ট শ্রমিকদের আন্দোলন ও অবরোধের প্রতিবাদে মিরপুরে আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরাও মিছিল নিয়ে মাঠে ছিলেন ঢাকা এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিকদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মজুরি নির্ধারণের চেষ্টা চলছে সাত নভেম্বর বোর্ডে এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি তৈরি পোশাক শিল্প খাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রম ভবনে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সাথে বৈঠক শেষে এই তথ্য জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন যাতে মালিক পক্ষ বাঁচে আর শ্রমিকরাও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে সে বিষয়ে মাথায় রেখে একটি গ্রহণযোগ্য মজুরির প্রস্তাব দেয়া হবে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে বলেও জানান তিনি এ সময় শ্রমিক নেতা শাহজাহান খান বলেন বিএনপি সব সময় কোনো কিছুর ওপর অবলম্বন করে চলতে হয় তারা এখন শ্রমিকদের ওপর ভরসা করছে শ্রমিকদের রাস্তায় নামানোর পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধন আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বাজার দর মাথায় রেখে একজন শ্রমিক যেন খেয়ে পড়ে চলতে পারে সেটি মাথায় রেখে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাদের রেশন কার্ড দেয়া হবে মন্ত্রণালয় আশ্বস্ত করেছে সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে শ্রমিকদের প্রতি আবারও আহ্বান জানানো হয়েছে চিঠি নিয়ে গেলেও কার্যালয় বন্ধ থাকায় তা বিএনপি নেতাদের কাছে হস্তান্তর করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার সকাল দশটার দিকে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসিন চিঠিটি নিয়ে বিএনপির নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যান কার্যালয়ের কাছাকাছি যেতে চাইলে এক পুলিশ সদস্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাকে জানান বিএনপির অফিস বন্ধ আছে কেউ নেই সেখানে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের 
প্রস্তুতির অগ্রগতি সহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা সভায় অংশ নিতে এই চিঠি পাঠায় নির্বাচন কমিশন বিএনপি महासचिव বরাবর এই চিঠিতে বলা হয়েছে আগামী 4 নভেম্বর বিকেল 3টায় নির্বাচন কমিশন ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা হবে এতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও महासचिव কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার অনুরোধ জানিয়েছেন গত 28 অক্টোবর নয়াপলটনে महासमावेश পণ্ড হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ফটক বন্ধ করে পাহারা বসায় পুলিশ কলঙ্কিত জেল হত্যা দিবস আজ বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেক কালো অধ্যায় জাতির পিতাকে হত্যার 3 মাসের মধ্যে 75 এর এই দিনটিতে কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে যুদ্ধ অপরাধী 15 আগস্টের খুনি ও জেল হত্যায় জড়িতদের বিচারের পর স্বাধীনতার লক্ষ্য পূরণে দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী শহীদ জাতীয় নেতাদের সজনরা তাইমুর রশিদের রিপোর্ট পচাত্তুরের পনুরে আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মম হত্যার পরও খুনি চক্র থেমে থাকেনি এর তিন মাসের মধ্যে তেসরা নভেম্বর মধ্য রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠকদের হত্যার মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ পূর্ণ করে 71 এর পরাজিত শক্তি কিশোরী বয়সে বাবা হারান বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে ডক্টর সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি বাবার সাথে শেষ দেখার স্মৃতি তাকে আজও কাঁদায় যাকে আমরা একদিন আগে দেখে এসেছি সুস্থ একদিন পরেই যখন দেখলাম যে সেই বাবা নিথর দেহ নিয়ে আমাদের মাঝে আসলেন যে সেই যে দুঃখটা বা সেই যে বেদনাটা আসলে সেটা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যাবে না কিন্তু এতদিন পরে এসে এটা টের পাই যে এমন হয়েছে যে আমার আব্বা মারা যাওয়ার পর অনেকদিন আমরা আব্বার কথা বলতেও ভয় পেতাম বা ওই সময়ের কথা চিন্তা করতে ভয় পেতাম স্বাধীনতা বিরোধীদের আসফলন যেন আর দেখতে না হয় এমনটাই প্রত্যাশা তার আমরা আশাবাদী আমরা আশাবাদী যে এখন যেভাবে আমরা স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতে পারি স্বাধীনতার কথা বলতে পারি বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা আমরা বলতে পারি যে এটা ইনশাআল্লাহ জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সামনে আরো এগিয়ে যাবে রাজনীতিতে জাতীয় চার নেতার আত্মত্যাগ অনুকরণীয় অনুসরণীয় হয়ে থাকবে বলে প্রত্যাশা সজনদের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা চলতি বছরের তুলনায় বিরানব্বই হাজার টাকা খরচ কমিয়ে আগামী বছরের জন্য নতুন হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার দুই হাজার চব্বিশ সালে পাঁচ লাখ আটাত্তর হাজার আটশো চল্লিশ টাকায় সরকারি মাধ্যমে হজে যেতে পারবেন আগ্রহী মুসল্লিরা জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বৃহস্পতিবার সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জানান আগামী বছর বাংলাদেশ থেকে এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন হজে যেতে পারবেন এর মধ্যে দশ হাজার একশো আটানব্বই জন যাবেন সরকারি ব্যবস্থাপনায় আর বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে যাবে এক লাখ সতেরো হাজার জন ধর্মসচিব আব্দুল হামিদ জমাদার জানান বেসরকারি এজেন্সিগুলো শীঘ্রই সরকারি মাধ্যমে হজের খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হজ প্যাকেজের ঘোষণা করবেন তিনি জানান অন্যান্য খরচের সঙ্গে এবার বিমান ভাড়াও তিন হাজার টাকা কমেছে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ষোলো জুন হবে পবিত্র হজ এজন্য নয় মে থেকে হজ ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ঋতু পরিবর্তনের কারণে পঞ্চগড়ে গত কয়েকদিন ধরে দিনে গরম আর রাতে ঠান্ডা পড়ে এমন আবহাওয়ায় দিন দিন ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে জ্বর সর্দি কাশি ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা সচেতন থাকার পাশাপাশি তাদের বাড়তি যত্নের পরামর্শ চিকিৎসকদের পঞ্চগড় থেকে মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে দেশ রিপোর্ট হেমন্তের শুরু থেকেই দেশের সর্বোত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে সন্ধ্যা নামার পর থেকে ভোর পর্যন্ত ঝরছে কুয়াশা দিনের বেলা ঝলমলে রোদে উষ্ণতা আর সন্ধ্যার পর থেকেই শীতের অনুভূতি রাতে ঘুমাতে হচ্ছে কাঁথা কম্বল গায়ে জড়িয়ে আগাম শীতে দিনে গরম আর রাতে ঠান্ডার অনুভূতির কারণে দিন দিন বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা জ্বর সর্দি কাশি ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন পঞ্চগড়ের একশো সজ্জার হাসপাতালটিতে রোগী ভর্তি দুই শতাধিক মেঝেতে আর বারান্দায় 
ঠাই নিয়েছেন রোগীরা আমার বাচ্চার হচ্ছে ডায়রিয়া হয়েছে জ্বর ছিল পেট নাই আমার নাতি জ্বর সর্দি কাশ ঠান্ডার কারণে এরকম হচ্ছে তো এখন আগের থেকে অনেক সুস্থ পেটের তুলনায় আমাদের প্রায় দেড় থেকে দুজন রুগী অনেক বেড়ে গেছে অনেক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অনেকেই ফ্লোরে অনেক পেশেন্ট আছে এবং তারা ফ্লোরে থেকে আমাদের কাছ থেকে সেবা নিচ্ছে আমরা চেষ্টা করতেছি তাদেরকে মানসম্মতা সেবা দেওয়ার জন্য চিকিৎসকরা বলছেন শীত শুরুর এই মৌসুমে শিশুদের ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া রোগ এড়াতে বাড়তি যত্ন নিতে হবে ঠান্ডা না লাগানো সহ বাসি খাবার শিশু ও বয়স্কদের না খাওয়ানোই ভালো শ্বাসকষ্ট জনিত জটিলতা যেমন ব্রঙ্কিওলাইটিস রোটা ভাইরাস দিয়ে ডায়রিয়া এবং অন্যান্য নিউমোনিয়া সহ অনেক রোগী ভর্তি হচ্ছে এছাড়া আমাদের যারা বয়বৃদ্ধ আছে বয়স্ক মানুষেরা যাদের আগে থেকে সিওপিটি বা শ্বাসকষ্ট জনিত প্রদাহ জনিত যেসব রোগ আছে সেসবের ভর্তির সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে শিশুরা যাতে ঠান্ডাতে বেশি না না যায় এবং কোনো ঠান্ডা কোনো খাবার গ্রহণ না করে বয়স্করা যাতে ঠান্ডাতে বেশি ঘোরাফেরা না করে এবং তাদের যাতে সুরম খাবার গ্রহণ করে পনেরো অক্টোবর থেকে তেতুলিয়ায় তাপমাত্রা পনেরো থেকে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উঠানামা করছে বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার জানি রবিবার থেকে আবারও দুদিনের অবরোধ ঘোষণা বিএনপি ও সমমনাদের মধ্যরাতে গুলশান থেকে আমির খোস মাহমুদ চৌধুরী গ্রেফতার বিদেশেও পেশাদার খুনি দিয়ে তাকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর বললেন উন্নয়ন না ধ্বংস বেছে নিতে হবে জনগণকে পিটারহাস মাসুদ মোমেনের দেড় ঘণ্টার বৈঠক বিষয়বস্তু নিয়ে মুখ খুললেন না পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সচিব কেউই কলঙ্কিত জেল হত্যা দিবস আজ খুনিদের বিচার শেষে স্বাধীনতার লক্ষ্য পূরণে দেশ আরও এগিয়ে যাবে আশা জাতীয় নেতাদের স্বজনদের এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে সকাল নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা বিশ্ব সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্বের নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশের নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাই